இருந்தவர் அவர் வந்து வெற்றிமாறன் மற்றும் வந்து வெற்றி மட்டும் வந்து அஸ்டினாக திரு பால்வேந்திர சட்டை அஸ்டினாக இருக்கிறார் அவர் வந்து இந்த படத்தை எடுத்திருக்கிறது ஒரு இன்னும் கூடுதல் வந்து அவருடைய இந்த படம் பார்த்துட்டு நம்ம பல முக்கிய சிறப்பு விருந்தினர்கள் கொஞ்சம் பேர் அழிச்சிருந்தோம் எல்லாரும் அம்சம் கோர் சிறப்பு இருக்குது முரளி கேமரா மீரா கதிரவன் அப்புறம் சுரேஷ் இயக்குனர் இருக்காங்க அவங்களாம் படம் பார்த்துட்டு நம்ம ஒரு கலைஞர் எல்லாம் அவங்க பேசிட்டு இருக்கிற ஒரு கலைஞர் எல்லாம் பேர் பண்ணிக்கலாம் இந்த இது மாதிரி தான் இந்த அயல் சினிமா வீடியோப்பன் அவர்கள் வந்து அயல் சினிமா நடத்தப்பட அவருடைய சேர்ந்து நாங்கள் இந்த இடத்தை கொடுக்குறது மட்டுமே இல்லாமல் அவரும் வந்து தொடர்ந்து உலக சினிமாக்கு திரைப்பட விழாக்கள் நடத்துறது அப்புறம் அயல் சினிமான்ற பத்திரிகை நடத்துறது தொடர்ந்து இந்த பாதையில் எங்களோட பயிற்சிட்டு இருக்குது அவருக்கும் ஏற்புரை அவர் இயக்குனர் பசுபதி நினைச்சேன் <laughs> அடிப்படையில ஒரு விவாதத்தை ஏற்படுத்துறதா வந்து பையன் இந்த கலைக்கும் அதுதான் அடிப்படையில் இருக்கேன் இந்த படத்தின் மூலமும் ஒரு விவாதம் ஏற்படும் ஒரு டிஸ்கஷன் ஏற்படும் நினைச்சோம் அந்த விவாதங்கள் வந்து நமக்கும் நமக்கும் உள்ள நமக்கும் சமுதாயத்துக்கும் உள்ள ஒரு விவாதமா தான் அந்த வகையில இந்த படத்தை இந்த படத்துக்குள்ள இருக்கிற விஷயத்தையும் இதுக்கு வெளியில நம்ம சமூகத்துல இந்த உலகத்துல குறிப்பா உலகமயமாக்களுக்கு பின்னால மனிதனுடைய வாழ்க்கை பரவலா உலகம் முழுக்கும் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியுற அபத்தை தான் அபத்தத்தை தான் வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சோம் அதான் அது பண்ணிடுவோம் ஸோ அது இங்கே எல்லாமே பேசினாங்க பட் இந்த படம் எடுக்கும்போது என்ன நடந்ததுங்கிற ஒரு ரெண்டு மூணு இன்சிடென்ட் பார்த்து சொல்லியிருந்தாங்க இந்த படம் எடுத்துகிட்டே இருக்கும்போது வந்து இந்த படம் எடுக்க எடுக்கிறதுனுடைய பலனை அனுபவித்த மாதிரி ஒரு உணர்வு அது என்னன்னா இதில் நடிக்கிற ரெண்டு பேரில் ஒருத்தர் வந்து என்னுடைய காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் அவர் வந்து டாக்டர் அவர் சிங்கப்பூரில் இருக்கார் இந்த படத்தை ரொம்ப நாள் நடிக்கணும் அசா நடந்தால் நடித்தார் இது ஒன்று அந்த பெரியவர் வந்து மழைக்காடுகள்லேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்க ஒரு பெரியவர் வயசு தொண்ணூத்தி நாலு ஸோ இந்த கான்செப்டே வந்து இந்த தொண்ணூத்துக்கும் தொழில்நுட்பத்துக்கும் இல்லை நவீனத்துக்குமான அந்த முரண் தான் இது ஸோ அந்த தொண்ணூத்தோடைய குறியீடு தான் அது அது அதை நம்ம நம்ம சொல்ல தேவைன்னு நினைக்கிறேன் நடிச்சுட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு செட்டில் ஒரு மூணு நாள் ஷூட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு மாதம் கழிச்சு திரும்ப வந்து ஷூட் பண்ணுவோம் அந்த த்ரீ டேஸ் ஷூட் பண்ணி முடிகிற டைம்ல அன்னைக்கு நைட்டு வந்து ஏற்காடுல ஏற்காடு உள்ள இருக்கிற காட்டு பகுதியில தான் அது ஷூட் பண்ணுது நைட்டு வந்து தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அவர் நடிச்ச எஜி சிவகுமார் அவர் சொன்னார் என்கிட்ட இந்த கேரக்டருக்குள்ள என்னென்ன மாற்றம் வரணும்ட்டு நீங்க படம் எடுக்கிறீங்களோ அந்த மாற்றம் பர்சனலாக எனக்குள்ள வருது அப்படின்னு சொன்னாரு ஏன்னா சிங் இந்த சிங்கப்பூர் மாதிரியான நவீனத்துடைய உச்சத்துல இருக்கிற ஒரு நாட்டில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு மனுஷன் அவர் ஒரு பதிமூணு பதினாலு வருஷமா ஏதோ ஒரு வகையில இங்க இங்க போறது அங்க போன வரலாம் ஏதோ ஒரு வகையில இயற்கைக்கும் மனிதனுக்குமான இயற்கைக்கும் வாழ்க்கைக்குமான ஒரு 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 பிணைப்பை வந்து இழந்துட்டு நிக்கிற ஒரு மனுஷன் அவர் அதை வந்து இந்த காடுகள்ல குறிப்பா அந்த பெரியவரோட சுத்தும் போது இது இந்த சீன்குள்ள என்னவா இருந்ததோ இந்த ஸ்கிரிப்டுக்குள்ள என்னவா இருந்ததோ அதை வந்து அவர் பர்சனலா ஃபீல் பண்ணிருக்காரு ஷார்ட் கட் பண்ணிட்டு நாங்க பாட்டுக்கு போயிடுவோம் பார்த்தா அவரோட ரொம்ப நேரம் உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாரு சில ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பின்னா மாண்டேஜா யூஸ் பண்ணது வந்து அவங்க ரெண்டு பேர் இயல்பா பேசின ஷார்ட்ஸ் தான் அது என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் கொஞ்சம் ரீகலெக்ட் பண்ணி ரீ அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக தான் இந்த படத்தில் நடிக்கிறது இந்த இந்த படத்தில் நடிக்கிறது மூலமாக எனக்கு கூட ஏற்படுத்துன்னு சொன்னார் அவர் அதோடைய உச்சமாக சிங்கப்பூரில் போய் இத்தனை வருஷம் நான் வாழ்ந்து சம்பாதிச்சு வேறுன்றதெல்லாம் வாழ்க்கையானதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டேன் திரும்ப வந்து நான் என்னுடைய கூறியத்துக்கு அவன் ஒன்று முடிவு பண்ணிடுன்னு சொன்னார் இது வந்து ஒரு பெரிய சேஞ்சஸ் பார்க்குறேன் பெரியவர் பெரியவர்கள் ஒன்று நடந்தது இந்த பெரியவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு எழுபத்தி நாலு வயசுல இருக்கிற ஒரு ஒரு பர்சனை வச்சு கொஞ்சம் ரிகர்சன்லாம்
அவருக்காக நிறைய சீன்ஸ் எல்லாம் இருந்தது இவங்க யார் சொன்னீங்க தெரியல அனுபவமா இருந்திருக்கலாம் அவன் முள்ளி கூட சொன்னாரு நிறைய பிளே ஒண்ணு உள்ள வந்துருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாரு அந்த பிளேலாம் இருந்தது பட் அதை பையன் அதை பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய வயசும் அவருடைய உடல் நினைவு வந்து இல்லாம இருந்த பெரியவர் ஏன்னா அந்த எழுபத்தி நாலு வயசுல இருக்கிற ஒரு மையனுங்கிற ஒரு பெரியவரை கமிட் பண்ணி அவருக்கு ஐநூறு ரூபா ஐநூறு ரூபா கொடுக்கணும்னு சொல்லி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோம் நாளைக்கு காலையில் ஷூட்டு இன்னைக்கு வந்து அவங்க பசங்க வந்து நடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா அவர் வச்சு நாங்கள் கேம்ப் ஃபயர்ப்போ வந்து சாப்பிட்டு அடிச்சுட்டு வந்து டான்ஸ் ஆகிற மாதிரி வச்சிருந்தோம் அவரை வச்சு அவர் கிழிஞ்ச செட்டை போட்டிருப்பாரு கிழிஞ்ச செட்டை போட்டு ஆறு விஷயம் அவங்க பசங்க பார்த்துட்டாங்க எங்கள் அப்பாவை அவமானப்படுத்திட்டீங்க இது உலகத்துக்கெல்லாம் போட்டு காட்டினா எங்க குடும்பம் ஆனா என்ன வருது அப்படின்னு சொல்லி அவர் விடல சோ அடுத்த நாள் வந்து இந்த ஒரு நாள் வந்து யாரே ஒருத்தர் வந்து நம்ம கமிட் பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஏன்னா ஷார்ட் பிலிம் அதுக்கான பட்ஜெட் கன்ஸ்டைன்ல இருக்கும் ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு பேரை பார்த்தோம் எல்லாமே வந்து ஏற்காடை சுத்தி இருக்கிற மலை கிராமத்துல ஒரு இருபது கிராமம் இருக்கு ஆடு வைக்கிறோம் ஆஹ் அதுல யாருமும் செட் ஆகல நொந்து போய் தொடர் மனோன் கார்த்திகன் ரெண்டு பேர் இந்த படத்துல ஒர்க் பண்ணாங்க அவங்களோட டயர்டா நின்னு பேசிட்டு இருக்கோம் ஏற்காடுல அப்ப ஒரு பெரியவர் வந்து பிச்சு உண்ணிட்டு உடம்பு சரியில்லாம கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் நடந்து போயிட்டு இருக்காரு ஸோ மனோட் வந்து அதை பாருங்க அந்த மாதிரி அந்த முகம் நல்லா இருக்கு பாருங்க ஆக்சுவல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து ஓமர் முக்கிய அப்படியே அப்படியே இருக்குது இந்த நல்லா இருக்கும் ஆனா அவனால் நடக்கவே முடியாம போறாங்கன்னு மனோ போய் பிடிச்சாரு அவர் தான் அந்த பெரியவர் அவரை கூட்டிட்டு போய் அவங்க பசங்ககிட்ட பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணி ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு ரூபா கொடுக்கணும் ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறோன்னு சொன்னோன்னே பெரியவர் கொஞ்சம் நிம்மதி உட்காந்து அதுக்கு முன்னால அந்த பெரியவர் எங்களை பார்த்த மோமெண்ட் வந்து ஐயா ஒரு நிமிஷம் பேசணும்னு எங்க கிட்ட எங்கிட்ட கேட்டார் முத வார்த்தை பத்து ரூபா கொடுக்குன்னு கேட்டாரு புகழை வாங்க பத்து ரூபா கொடுக்குன்னு கேட்டாரு கொடுத்தோம் நூறு ரூபா கொடுத்தோம் நூறு ரூபா கொடுத்தா அதை மதியில பத்து ரூபா தான் கேட்டாரு அப்புறம் புகழை வாங்கி கொடுத்த போது ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போய்ட்டு வீட்டுக்கு கூட்டு போனோம் அவங்க பசங்ககிட்ட ஐநூறு இல்ல ஆயிரம் கொடுக்கறோம்னு அப்படி ஒரு சிறுமி சிறுமிட்டு உட்காந்தாரு என்னன்னா அவருக்கு ஆகிற வயசுக்கு வந்து அவன் பதினேழு எழுபது எழுபத்தஞ்சு வயசு இது ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா தான் அவரு அந்த வீட்டுல அவருக்கு எக்ஸ்ட்ரா சோறு போடுற மாதிரி தான் எனக்கு என்னை என்னுடைய வேல்யூ பாத்தியோ பாத்தியோ அப்படின்னு அவன் பயணிக்கே வந்து அவரு சொல்ற விதமா தான் அந்த ஆயிரம் ஆயிரம் ரூபா ஆகா இருந்தது ஆஹ் சோ ஷூட் வந்து டோட்டலா அந்த ஃபைவ் டேஸ் ஒரு ஒன்றரை மாசம் ஒரு மாசம் ஒன்றரை மாசம் எல்லாம் நடந்து முடிஞ்ச அப்புறம் ஒரு ஏழாயிரம் ரூபா அவர் கையில மொத்தமா போயிருக்கு மூவாயிரம் நாலாயிரம் போயிட்டு அப்புறம் கடைசி நாள் வந்து அவர் பெரிய ஹீரோ ஆயிட்டாரு எங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ரொம்ப அன்பான ஒரு பெரியவர் ஆயிட்டாரு எல்லாம் முடிச்சுட்டு கிளம்பும் போது திரும்ப வந்து ஐயா ஓட்டுங்களா அப்படின்னு போது திரும்ப பத்து ரூபா தான் இருக்காரு அவருடைய தேவை வந்து பத்து ரூபாய்க்கு உள்ள தான் தொண்ணூத்தி நாலு வயசுலயும் இருக்கு தொண்ணூத்தி நாலு வயசு வயசு உள்ள பெருசா ஹாஸ்பிட்டல் எதுவும் போல ஒன்னு சொல்ல போனா நவீனமயமாக்கப்பட்ட உடமயமாக்கப்பட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் தான் அவர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனாரு அது கூட வேற ஒண்ணு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த இந்த கேரக்டர்ஸ் இந்த படத்துல என்ன பண்ணுதோ அது வந்து அந்த படத்துக்குள்ள நடிச்சவங்களுக்குள்ள அது நடந்தது அப்படிங்கிறது ஸோ இது ஒரே இன்சிடென்ட் இன்னொரு இன்சிடென்ட் சிங்கப்பூர்ல இந்த படத்தை தெரியும் போது அதான் ஐ மீன் அந்த அந்த இடத்துல என்னவா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்கன்னு பார்த்துருக்கேன் ஒரு பெண்மணி தொடர்ந்து இருபத்தி மூணு வருஷமா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அங்க அவங்களுடைய சிங்கப்பூர்ல பரவலாக பார்த்தோம்னா ஒர்க்க முடிச்சு வெளியில ட்ரெயின்லயோ இல்ல பஸ்ல ரோட்ல யாரை பார்த்தாலும் அவங்க இப்படிதான் இருப்பாங்க மொபைலும் கைமாதான் இருப்பாங்க இப்படி ரொம்ப திரும்பி பார்க்க ரொம்ப ரேர் ஆகும் அப்படி ஒரு வாழ்க்கை தான் அவங்களும் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க இந்த படம் பார்த்துட்டு வந்து அன்னைக்கு நைட்டு நாற்பத்தி எட்டாவது மாடிக்கு மேல தான் வந்து மொட்டை மாடி இருக்கு இது வந்து போனதில்லை மேல போயிட்டு ஒண்ணு இல்ல சும்மா மொபைல் எல்லாம் இல்லாம மேல போயிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து நிலாவையும் நட்சத்திரத்தையும் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பெரிய இத இயற்கைங்கிறது வந்து நம்ம வந்து நிலாவ நட்சத்திரத்தையும் பார்க்கறதுல ஒரு காட்டுக்கு போய் போட்டோ எடுத்துட்டு சொல்லவே இல்லை இருக்கேங்கிறது ஒவ்வொரு மனுஷனும் அவங்களுடைய லைஃப்ல வாழ்றது தான் அப்படின்ட்டு நம்ம சோ அந்த லைஃப் பிடிக்கணும்ட்டு தான் பட் அதுக்கான ஒரு ஸ்டார்டிங் மோமெண்டா வந்து அவங்க அதை சொன்னது ரொம்ப நல்லது மூணாவது இன்சிடென்ட் வந்து இப்ப ஏற்காடு படத்துல ஒரு மலை கிராமத்துல அங்கேயும் இந்த படத்தை ஸ்கிரீன் பண்ணுவோம் அது ஸ்கிரீன் பண்ணும்போது அதோட நோக்கம் வந்து இந்த கண்டென்ட் மலையிலே வாழ்றவங்களுக்கு இருக்கு ஏற்காடு மாதிரியான இடத்துக்கு வராத குழந்தைங்க வாழ்ற இடம் வந்து பத்து பதினஞ்சு வருஷமா அங்க இதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது பண்ற வேண்டிய நோக்கம் என்னன்னா
ஐநா வகுப்பு முடிகிற மகேஸ்வரிங்கிற பொண்ணு இது கிளைமேக்ஸ்ல என்னமா நடக்குது அப்படின்ட்டு கேட்கும்போது நிறைய பேர் கொஞ்சம் ஆசுலேஷன் இருக்கு இந்த பக்கம் ஆடு இருக்கு அந்த பக்கம் கார் இருக்கு அவர் எழுந்து போனாரா இல்லையா அப்படின்னு தெரியலே ஏன் காட்டுல எங்க போயிருந்தா நல்லா இருக்கும் இப்படியெல்லாம் பேசினேன் அந்த ஒண்ணு சிம்பிளா யாரையும் சொன்னா அது கன்வீன்ஸ் ஆகல இருந்துட்டு இப்படி கை கட்டிட்டு நான் நான் சொல்லிட்டேன் நான் வந்தேன் அவருக்கு இயற்கையை விட்டு போக மனசே வரல அப்படின்னு கலை அவதானிப்புங்கிறதே வந்து ரொம்ப துல்லியமா தான் இருக்குது சின்ன பிள்ளைங்கிட்ட பட் அது வளர வளர தான் வந்து அது இனிய ஒரு இடத்துல வந்து கரப்ட் ஆகி பொலி ஆயிடுது அப்படின்னு சொல்லிடுங்க இந்த படத்தால ஏற்பட வேண்டிய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நடந்ததான் நினைக்கிறேன் மற்றபடி டெக்னிக்கலா முறை என்ற வீட்டுல நிறையவே சொல்லிட்டாரு சினிமா சார் மீடியம் வந்து நிறைய பிள்ளைகள் இருக்கு அந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் வந்து அழுத்து பண்ண போற ஆட்டுக்கெல்லாம் கவனத்தோட கையாடுறேன்ட்டு நான் சொல்லிடுறேன் நான் முழுமையடையாமல் <laughs> படங்கள்ல <laughs> 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 நம்ம காணுகிற சில முரண்கள் இதெல்லாம் சொல்றது கூடாது அப்படின்னா அதெல்லாம் நிச்சயமா சொன்னா அதை வந்து முரளி சொல்லியிருக்காரு அது வந்து எனக்கு என்னன்னா அதுக்க நான் சொல்ல வரேன்னா அவர் எதாவது வந்து முரண்ம சொல்றாரோ அதுதான் அந்த படத்தோட நியாயம் நான் நினைக்கிறேன் அதுக்காக நான் அதை வந்து சொல்லுவேன் அவரோட கருத்து அவருக்கு என்னோட கருத்து இருக்கு அதாவது படம் என்ன நமக்கு சொல்லுது பசுபதிங்கிறது எனக்கு முக்கியம் கிடையாது படம் காமிச்சோம் படத்து மூலமா பசுபதியா இருக்கு நான் அப்படிதான் சொன்னாலும் நான் ஏத்துக்க மாட்டேன் அது தேவையில்லாத விஷயம் எனக்கு அது வேணா அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கும் இப்ப உதாரணமா சொல்றாங்க வந்து சிவா வந்து நான் யாரும் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லுவாரு அது எனக்கு அந்த கதாபாத்திரத்தோட முழுமையா இருக்க மாதிரி தெரியும் ஒரு நாள் அவர் எப்படி மாறுவார் ஒரே நாள் அவர் பெருசா மாறிட்டார்னா அவர் திரும்பிய போயிருக்க மாட்டார் அவருக்கு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் வாழ்க்கை <laughs> ஆனால் அவர் முழுமையான மனிதன் இல்லை முழுமையான மனிதன் நான் மாறுறதுக்கு நேரம் இல்லை உதாரணம் அந்த சாவி அந்த சாவியை வந்து அதை எங்கேயோ துளைச்சிட்ட நினைக்கிறான் அது அவனால் துளைக்க முடியல அவனோட கோட்டு பிள்ளையே தான் இருக்காது கோட்டு பிள்ளையே வச்சுட்டு அது காண போனதாக அவன் வந்து ஒரு பாவனை செய்கிறான் அதில் தான் அவர் எடுத்து கொடுக்குறாரு நீ இது தான் அவனை கூட தான் இருக்காது நீ செய்கிறது இது வரைக்கும் பாவனை தான் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஒரு முழுமையான ஒரு தெய்வீகமான ஒரு இடமா வந்து மலை இல்ல போ காடுகள் அழியப்பட்டு வருது மலையெல்லாம் உடைச்சு அங்க இருக்கிற பாக்ஸ் எடுத்து அப்படிதான் இருக்கு இன்னைக்கு மலை மலைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தல் மற்ற இடங்களை விட அதிகமாக இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் கூட இந்த படத்தில் ஏதாவது இருக்கலாமோ நான் நினைக்கிறேன் அதனுடைய அந்த படம் நான் ஒத்துக்க முடியல அதான் அதோட முழுமையான நினைக்கிறேன் நன்றி சாரா பசி ஆத்த ஆத்துல இருந்து 
அடைக்கலம் கொடுத்தது வந்து எல்லாமே கண்டினியூஸாக ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஆனால் இவர்கிட்ட இருந்து ஒரு நன்றி கூட அந்த இதில் எதுவுமே இல்லை பழகிட்டாருமே <laughs> அப்படிங்கிற ஒரு அஜின் பால சொன்ன சார் சொன்ன மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷன் ஒரு கான்வர்சேஷன் அந்த மாதிரி ஒரு டைலாக் எதுவுமே அதுல இல்லைங்கிறது தான் எனக்கு ஒரு இதாக அப்படிங்கும்போது சாதாரணமா ஒரு பார்த்தால நீ யாரு என்ன கூட நம்ம கேட்போம் ஆனா அந்த டைம்ல இவ்வளவு தூரம் பழகின ஒரு இதுக்கிட்ட ஒரு நன்றி கூட மறந்துட்டாரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 
அவங்க வந்து இது தமிழ் படத்துல என்ன வரும் அப்படின்ட்டு யோசிச்சு பார்க்கும்போது இடைநிறுத்தம் வைக்க வைக்க வைக்கிற மாதிரி தெரியுது அது வந்து இந்த இந்த மீனிங்க கொடுக்கணும்னு தெரியல அதனால பிரேக் அப் இருந்தது பட் பிரேக் அப் சார் கீழே போட்ட அந்த டேக் லைன் தான் முக்கியம்னு நினைக்கிறேன் காம்ப்ளிமெண்ட் குட் ஜேர்னி அப்படின்னு ஒவ்வொரு ஜேர்னி வந்து அர்த்தம் உள்ளதாக்குறது முழுமை அடைய வைக்கிறதுன்னு ஒன்று இருக்கும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஒரு ஜேர்னியை வந்து முழுமை அடைய வைக்கிறது அந்த பிரேக் அவுன் தான் நம்ம இங்க தஞ்சாவூர் போகணும்ட்டு பிளான் பண்ணி போவோம் நடுவில் கார் பஞ்சர் ஆயிடுச்சு இல்லை பஸ் பஞ்சர் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த இடத்துல நமக்கு கிடைக்கிற அனுபவம் இல்ல அங்க சந்திக்கக்கூட மனிதர்களுடனான தொடர்பு வந்து கால ஆளுக்கு வந்து அந்த மெமரி நம்மளுக்கு வேற ஒரு உணர்த்தும் நம்ம டெஸ்டினேஷன் ஒன்றா இருக்கலாம் ஆனா வந்து இடைநிறுத்தத்துல ஏற்படுற அந்த அனுபவம் தான் முக்கியம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இவ ஒரு லைஃப்ல ஒரு இடைநிறுத்தம் ஆனா அது சைன்திங் சொன்ன மாதிரி பாலுவீந்திர சார் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி ஒன்ல ஷூட் பண்ணார் எயிட்டி டூல ரீச் ஆச்சு மூன்றாம் தேதி படத்துல கிளைமேக்ஸ் வந்து என்கிட்ட நேரடியா சொன்னது என்னன்னா பத்தி புக் வருது சார் அதுல இருக்கிறது பாலுவீந்திர சார் உடனே உடனான என்னுடைய அனுபவத்தை பத்தின ஒரு புத்தகம் அதுல வருது என்னன்னா ஐ டோன்ட் நோ ஹவு ஐ ஜஸ்ட் ப்ரே ஃபார் ரெயின் இட் ஆப்பன் அப்படின்னாரு மழை வேணும்னு கேட்ட மழை வந்துடுற அப்படின்னாரு கடைசி படமான தலைமுறைகள்ல புயல் ஒரு இடத்துல இருக்கும் வரும் அந்த இடத்துல வந்து புயல் எனக்கு வேணும்னு நான் அன்னைக்கு நைட்டு தூங்கும் போது நாளைக்கு புயல் இருந்தா நல்லா இருக்கும் அதை எப்படி கிரியேட் பண்ண வேண்டாம் பட்ஜெட் எல்லாம் கிடையாது அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது அப்படின்னாரு புயல் வந்தது அந்த இடத்துல ஒரு 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 ஒருத்தருக்கு பாம்பு கடிச்சோம்னா இவர் வந்து அந்த படம் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் மருத்துவம் பாக்கணும் இவர் கூப்பிடுவாங்க அப்ப உள்ள வந்து பதில் அடிச்சுட்டு வெளியில போவாரு அப்ப வந்து அந்த புயல் இட்டு ஆப் பண்ணாரு ஆஹ் எனக்கு பிரச்சனா இந்த படத்துல இந்த கால் பிரேக் ஆன அப்புறம் வந்து பணி இருக்கணும் அடிப்படையில சொல்ற மாதிரி வரல அது மீடியமா நாஸ்டாலஜி டாக்டர்ஸ்கோடைய நாஸ்டாலஜி ஓபனிங் சார்ஜ் தான் வந்து இதுக்கான ரெஃபரன்ஸ் அண்ட் சோடாரிசருடைய டாஸ்டிங் தான் அதுக்கான ரெஃபரன்ஸ் பணியா மா உடனே லென்ஸை மாத்திட்டு வந்து பிடிங்க பிடிங்கிட்டு ஷூட் பண்ணதுதான் வந்து இவர் அந்த காட்டுக்குள்ள இறங்கிறாங்க முதல் மோடி ஸோ பர்சனலாக வந்து இயற்கை கிட்ட நம்ம நம்ம சரண் அடைஞ்சோம்னாக்க அது நிஜமே நம்மளை பார்த்துக்கோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பாதுகாப்பு சொன்னாரு அது அதே மாதிரி இது நடந்தது அப்படின்ட்டு சொல்லணும்னு நினைச்சேன் ஒரு <laughs> 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 மங்கி போயிருந்தது அதை எடுத்து அதை எடுத்து மொமெண்ட் எடுத்து உனக்கு கட்டி பிடிச்சி அவங்க நூறு ரூபா கொடுத்து இப்படி யூஸ் பண்ணது அது என்ன கேட்டீங்க இல்ல அதான் அவர் அவங்க வந்து மறந்துட்டாரு அவரு அவருடைய அவருக்கு அவர் கார் இருக்கிறதையும் பிரேக் டவுன் ஆனதையும் ஒரு பொண்ணு கிட்ட சொல்லியிருக்கோம் ஒரு மெக்கானிக் போய் சாரி ஒரு ஒரு மெக்கானிக் கூப்பிட்டு வராங்க அப்படிங்கறத மறந்துட்டாரு அவரு மறந்துட்டாலும்ரிசியல் <laughs> 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 தொழில்நுட்பம் இல்லாம வந்து வாழ்ந்து முடி நினைக்கிறீங்களா இயற்கை எல்லாம் போய் காட்டுக்குள்ள வந்துட முடியுமா இங்க இருக்கிறவங்களாம் காட்டுக்கு போனா காடு காடாவே இருக்காது காட்டுக்கு போய் காட்டுல ஒரு டென்ட் போட்டு வாழ்றத நம்ம இயற்கையிலே சொல்லல நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு மனிதனும் அவனுடைய லயத்துல வாழ பழகிறது தான் இயற்கை அப்படின்ட்டு அவங்களும் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லுது நேச்சுரலா ஒரு குழந்தை பிறகுது நீ வயிற்று அடிச்சினாக்கா அது ஆர்டிபிஷியல் நீ அப்படியே அப்படின்னாக்கா அது அது இயற்கையை நம்ம சொல்லுவோம் 
ரொம்ப எளிமையா அவ்வளவு அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் அதுக்கான டிஃபரன்ஸ் அது அவரு தொழில்நுட்பங்கிறது வந்து இந்த உங்களுக்கான இந்த இயற்கைக்கும் தொழில்நுட்பத்துக்கும் நடுவில் ஒரு நவீனத்துக்கும் நடுவில் ஒரு மைய புள்ளிய ஒரு ஒரு திரைய அமைப்பு ஒரு பாதை அமைச்சுக்க வேண்டியது இருக்கு இல்லையா அந்த பாதையை நீங்க எதா எதா காட்டுறீங்க அப்படின்னு கேட்டாரு என்னுக்கான பாதையை நான் அமைச்சுக்கிட்டேன் எனக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி இந்த படம் பார்க்கிற ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுக்கான பாதையை தேடணுங்கிறது தான் நோக்கம் அவ்வளவு